来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，杨子生日，刘涛、李现连续多年送祝福《长相思》回春堂番外引泪目。一十一月六号是杨子的生日，除了粉丝在评论区为杨子贴心送上祝福之外，杨子合作的很多品牌代言。包括影视剧播出平台等，皆为杨子送上了满满的生日庆祝。朋友圈里，杨子也收到了来自四方好友的祝福，像是刘涛发文奔走在热爱中的公主长大了，希望你永远幸福、漂亮、心存挚爱。小杨子生日快乐！在刘涛眼里，杨子永远是他心目中的好妹妹。好友李现也发来了真心的祝愿，祝福杨子老师。生日快乐，万事顺遂。杨子的好友大王傅柔美琪、刘静也几乎每一年都会送上祝福。杨子的评论区里还有蒋欣、范丞丞等艺人留言祝他生日快乐，越来越好。知道杨子的人都知道他是一个喜欢分享快乐、制造快乐的人，就连谢娜这样活泼性格的人都会被杨子的快乐所感染。不管是在任何一个剧组，只要有杨子在，就不会冷场。也正是因为有杨子，所以才会让其他演员彼此之间熟悉的更快。今年的生日，杨子也一定是在快乐中度过。为了庆生，团队还特意给杨子拍了一组写真，穿着高定礼服，画面中的杨子出落的越发美丽，好身材也是一览无余。难怪之前乔欣跟谢娜在节目里都说杨子快瘦成纸片人了。看来为了保持身材，爱吃的杨子也没少克制自己。杨子的几部影视剧官方也发来了祝贺，要九九爱长相思、成欢季都更新了杨子新的剧照，尤其是长相思剧组，这波祝福送的太刀人了，可以说是诚意满满。官微发了回春堂的番外，老木。麻子、串子、兔子精、春桃、桑田儿一个不少，还有老木的一句“十七回来过”，让人直接泪崩。最好的文小六，最好的回春堂，《长相思》官微对杨子的寄语是这样写的：在过去的日子里，作为文小六，你用善良和坚韧给了回春堂众人一个温暖的家；作为小妖，你用勇气和智慧保护、治愈。温暖了每一个你在乎的人。你曾说希望自己接近一个专业的演员，希望别人提到杨子时会说他是一个好演员。作为演员杨子，你用优秀的业务能力带着观众走进了文小六小妖的心里，让观众们沉浸在大荒世界里。好演员你当之无愧，专业的演员大家有目共睹。万物皆无光，你的到来让大荒熠熠生光。愿你今后的道路都如同朝云峰上的凤凰花，花开不败，云蒸霞蔚。不论是在杨子心里，还是观众心里，文小六跟小妖都是同等重要的。后来小妖出现，小六就不见了。在《长相思》收官庆典狂欢礼上，谈到小六，杨子甚至一度情绪止不住，因为小六就这样消失在这个世界上，直到回春堂的人出现。杨子才觉得小六他从未离开。说起来，这两个角色都是杨子来扮演，明明是同一张脸，却演绎出了两种人生。不得不说，好演员三个字，杨子当之无愧。不知道《长相思》第二季何时能播，但这次的回春堂番外也了却了不少观众的遗憾。原来在没有小六的日子里，大家都有在好好生活。看得出来，大家也都很想念小六。希望未来的日子里，杨子的人生也能如文小六一般，过得自由自在。生日快乐！